each and everyone. Welcome to our prayer meeting. And uh, we are going to start a new set of lesson, and that is Jesus Christ. Now that is a letter J. Letter J. So we are still in discipleship A to Z. Jesus Christ. Number one na to nga lesson karon sa Jesus Christ. Nya mayon ka nga kailan ako ni Jesus Christ. Well, ato pag yun siya yung ilailahon pag yun. Ako na siya gidawat, Pastor. Isip akong personal nga manuluwas. Well, let's know him better. Kaya kung nailhan yun sa mga Kristuhanon sa Jesus, naglakaw, nagkuyog na mo. Na, the, long, the, the more you know the person, the more you will understand his plan, his way, and the more nga masabta ni mo ang tuyo niya ni mo, the more nga magsige mo kuyog. Amen? Unya, remember ha, wag yoy bati nga tuyo si Kristo sa atong kinabuhi. Wa yod, bisa na lang 0.1%. Wa yod siya daotang plano sa kinabuhi na to. Do you agree with that? Ganon di man na to siya kuyugan. Ikaduhan pangunta na, ganon din na to siya pakuyugon. Ikatulong pangutana, ngano'ng di man mo magkuyog? Ha? So, muna itong isgutan. Atong ilailahon o samot si Kristo mga kaigsunan. Now, do I statement din mga kaigsunan that Christianity is not a system of beliefs but a person? Amen. Na dili siya Dili siya sistema sa mga baruganan o pagtuo ang Christianity. But Christianity is a person. We are not saved through rules and rights, but through a person. Monique, kaning pagkakristuhanon na ito, mga igsoon, dili ni tungod sa pundok. Wala tanahimong kristuhanon tungod sa religion. Wala tanahimong kristuhanon tungod sa atong binuhatan. Wala ta nahimo Kristuhanon tungod sa simbahan. Are you following? Nahimo tang Kristuhanon tungod sa usa ka tawo. Ug tungod anang tawhana mga kaigsunan, nahimo tang parte aning iyang buluhaton. Ug kanang tawhana walay lain kundili ang atong Ginoong Heso Kristo. Mo na ko ang imong rason nahimo kang part sa church tungod sa imong binuhatan, I'm sorry to tell you wala ka kasabot. Amen? Kung nahimok ang Kristuhanon sa imong unahuna, tungod kay nabuutan na ka, you are wrong. Kaya ang Kristuhanon, dili siya kapunungan. Kung dili, personahe. So may yung Christian na ay person involved. Dili group. Person involved. And no other than the Lord Jesus Christ. Okay? Now, una na itong isgutan, mga kaigsunan, ang atong title karon, Jesus Christ became a man 100%. Jesus Christ became a man 100%. Wala siya, dili siya pwede dudahan nga una tao kaya siya. Yes! 100%. So, dako kayo o kanang kalabutan sa atong kaluwasan ang iyang pagpakatao. Muna na yung mga teaching, mga kaigsunan nga, dili tinuod nga na tao ang ginoo. Muna, dili nila ilhon si Kristo nga ginoo. Na yung mga pundok kay ngun ana. Na yung mga pundok nga ang pag ilan nila ni Kristo, propeta lang. Magtutudlo ra. Amen? Kaya gitawag sa Bible siya, teacher. No? Prophet. Rabay. Muna na pagtawag. So, ang ilang pag-ila, ana ra. Mga igsoon, muna atong ilhon yun eh, o klaro. So, pinakauna, para masamta na to mga kaigsoonan, nga ang ginoo nagpakataw, ug dako kayo ni kalabutan sa atong kaluwasan karun. Amen? Dili pasabot nga mag-celebrate ta siyang birth kaya wakman gisugo sa ginoo. 
No, we do not do something that God did not told us to do. Wala siya niingon nga i-celebrate ang akong pagkatao. Wala siya siya niingon i-celebrate ang akong kamatayon. Atong sabton ang meaning, the purpose of his birth, the purpose of his death. Og diha ta maghudyaka mga kaigsuonan. Asa man, gospel. Naata diha sa gospel mga inabuhi, naata sa gospel mga lagad, naata diha sa gospel mga kaigsuonan magsalig. Kay naa diha gilangkob sa Ginoo ang mensahe para sa atua. Other messages in the Bible are just tools in order that we could serve God in the gospel properly. Kaya ang suma total mga igsoon, ang importante ra aning Biblia, gospel. Ang importante ra nga matuboy, gospel. Pero nga nung importante man from Genesis to Revelation? Because of the gospel. Muna nahimu siyang importante tanan. Amen? Muna nga ala, kalimti na tanan mga minsahe. Pero ang gospel, ipabilin. Master it. Ha? Kinanglan na adiha imong kinabuhi na higot. Okay? Now, 100% pasabot, kung 99%, mula kadudahan siya nga tao ba siya di, pero 100% mga isoon. So, open your Bible, John chapter 1, verse number 14. John 1, 14. Muna ang mga tao na kaila si Ginoo, pero wala giila ang Ginoo nga Ginoo, si Kristo. Nakaila ang mga tao, pero unsa man na, unsa may kalabutan anak sa ilang kinabuhi? Wala. Muna ang ilang panginabuhi, nagyapon sa ilang mga kamot. Pero ang gipramis sa Ginoo, mga kaigsunan, ako'y, an, ako'y amping sa imong kinabuhi. Suguon so, taka ka, buhata na. Ako'y bahala ni mo. Dapat ang nakasabot ani mga Kristuhan nun. Pero nga ang Kristuhan nun, huwag kasabot. In John 1.14, let's all stand. Basahon na ito, Igsoon. John 1.14 Together go. And the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. So muna, kung tinuod yung ka na kaila ni Kristo, kung tinuod yung ka na kiglakaw ni Kristo, kani mga kaigsunan, grace and truth makita na sa atong kinabuhi. But can we see, can we see grace and truth sa atong kinabuhi? Wala, gabasi man ta sa atong kaugalingon nga gusto. Kung may ka nga nagbasi ka sa truth, nagbasi ka sa Bible. Because this is the only truth. Amen? Kung, nag, kung nagkuyog ta ni Kristo, Kamauta mo ka nang mupasaylo sa mga tao nga nasayop. Grace mana. Naggrasyahan. Pwede ta masuko. Ala pangaway diha kung gusto ka pero ikaw man na sa tol dayon. Di kay ato ning dugayon dumota nya magdamay na tong way labot. Because God is the author of peace. And we can only have peace if we understand grace. Because in grace, there is no bitterness. Pwede masuko, pero why dumot? Amen? Now, mauna si Kristo, the Word was made flesh and dwelt among us. Nagpakataw ang Diyos 100%. Let's pray. Heavenly Father, thank you, Lord, for this morning. I pray that you bless us with your wisdom. Help us, dear Father, that we could uh, really understand your message this morning. I pray that you allow us, O oh Lord, uh, to increase our knowledge about you. And I pray, dear God, that please use me, empower me to preach your word, O oh God, this morning in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. So, Tulog, uh, upat kabutang karon Upat kabutang atong isgutan. And then, the, at tulasad sa Wednesday, ang sumpay. And then, Saturday. So, karong kabutagon, una na itong itakulap about ni Christ mga kaigsunan is that Jesus was born of a woman. Jesus was born of a woman. Just like you. 
He was born of a woman. Mga Igzon. Look at Galatians chapter 4 verse number 4. Wala siya ni tungalag kalit which God can No, kung maoy kung maoy pamaagi sa Ginoo nga mukalit lang nga naa ni diin man nagikan siya. Ni kalit lang tunga ba? Pwede ba ya? Nga dili ipaagig pagkatao. Na muagit mo mukalit lang abot sa inyuhang barangay unya magpaila dayon nga siya si Kristo. Pero nganong wala man nabuhatan ni Christ? Nganong gipaagi magid siya og birth? No? Ngano man? Nga daghan namang panahon nga minsahiro gikan sa langit sa Old Testament, gipakanaog mga igsoon to talk to people. Kadaghan namang higayon nga ninaog ang Ginoo mismo in a form of of any form that he He desired to be to talk to people. Nga nung ining panahuna, gipakatao magyod siya. Come on. O sa ragyod ang difference, mga Igzon. He came not to warn, He came to save. Sa panahon, sa unang panahon, before Christ came, badlong warning, una na, no? Instruction. Pero sa panahon ni Christ, ang iyang pagnaog igsoon, ang iyang tumong o misyon, pagluwas na ito. Maunang na ay kaluwasan nga sigurado. Alright? Na in Galatians 4.4, naging ng Bible, mga kaigsoonan, but when the fullness of the time was come, God sent forth His Son. Klaro gud kay ang Bible, gipadala sa Dios ang iyang anak made of a woman made under the law. Gihimo siya sa tagoangkan sa usa ka babae. Made of a woman. Pabrika man ni, buhatan man ni ang kaning inyong tiyan. Amen. So diha giumol ang ang bata nga mao si Jesus sa tiyan sa usa ka babay. So ang klaro nga gisulti sa Bible mga kaigsoonan nga natao gyud wala kay ni kalit lag tunga. Jesus Christ became a man 100%. Amen. Kay dako kay na igsoon nga kalabutan sa kaluwasan. Kay kung dili na nato matuhuan nga si Kristo nga atong Dios nagpakatao igsoon, you cannot you cannot have salvation. You need to believe. Dapat matuod yung kaani. Amen. Dapat imugyuning imugyuning kanang uh, barugan mga kaigsoonan nga mauni ang nahitabo tinuod yun ni nga nahitabo yun nga si Kristo na tao pinaagi sa usa ka babay muna pasalamat lang yun ta mga kaigsoonan ang ato rin yung mabuhat ni Mary no di man tamo ampo kang Mary pero ang atong respeto na ah. amen sa iyang pagkababay nga sa tanang babay sa tibuok okay tibuok kalibutan sa tanan, si Maria ang napilian. Praise the Lord, there is one woman nga pwedeng magamit sa Ginoo. Could you imagine nga wala? Imagine ako nun ninyo. Could you imagine mga egzon nga wala? Labi na karong panahon na. Mangutan na ka ang edad sa mga virgin karon na ana sa mga makasure ka jis anyos ang uban dili nagani pero at least na kay makita pero mayong kag 14 magduda na ka Muna pa salamat ta mga igsoon nga naay Mary Unya pareha ra bayag problema gihapon kahilayan na gihapon sa ilang panahon. Labi na sa pagtan-aw nila sa babae igsoon nga mubo kaayo. Og value paliton good. 
mga babay sa ilang panahon. Paliton. Ha? Object lang ang babay. Object. Mo na. Diri, we, we honor women sa ato, sa ato as a Philippines. Pero may ang kalis sa Pilipinas lang mga ikong maori ang gidakos kalibutan ni Pilipinas karong panahon na maglisod o pangita o nabakay makita ng ginoo nga magamit. Wala, we praise God for having Mary nga nagamit sa Diyos. But not more than that. We cannot ask her to help us today. Hello? We cannot ask Mary to bless Philippines. Not to cover Philippines with her protection. No. Pagkadugay na itong nailad, ano eh? Nga pagtulunan. Di man si Maria mo'y nangilad. Ang nigamit ni Maria mo'y nangilad na to. Nga karon nga nakasabot na ta mga kaigsunan, ilailahon na to ang dapat na itong ilailahon. Si Jesus. Ang gianak. Amen? Ang gianak mo'y importante, dili ang nanganak. Amen? Nalipay ta nga na ay nagamit, pero ang gianak mao'y importante. Kaya kung wala pa to na anak si Jesus, nabiyas Maria, unsay mabuhat niya, kung wala na tao si Jesus. Wala. Nahimo siyang legend, nahimo siyang naila siya nga Maria, tungod ni Jesus, kay nagamit siya sa Diyos. So wala'y kalaina na to, mga egson. Walay kalainan na to si Mary. Amen? Ang kalainan lang, the way sa paggamit sa gino. Lahi sa ni ato ah. Okay? So niabot na ang fullness of time. Nahitabo na. Natao si Kristo. Pinagay sa usang kababay. Ikaduha. Mary underwent a normal human pregnancy. Wala gipinasahi ang iyang pagmabdos. Kung giunsa ni mo pagmabdos ang imong anak, giana sad ni Mary pagmabdos si Jesus. Nagbati sad siya. Gidaladala niya anak kadugaya. Amen? Dili pasabot nga gimabdos ra si Kristo kay Dios man siya nga nagpakatao. Pwede na ni, one week, tapos na ni. One month. Na, unya, why sakit? Kanang painless ba kay Ginuugod. Wala ay normal iyang pregnancy. Gidaladala niya the same mga kaigsunan sa inyong pagdaladala sa inyong anak, sa inyong tiyan. Naumol gud siya nga tao gud. 100%. Amen. Ato subayon igsoon Luke chapter 2 1 to 7. The Bible says, And it came to pass in those days that there went out a decree from Caesar Augustus that all the world should be taxed. All the world should be taxed. Mauna yung panahon na nga nanganak si Mary. So, kung imo tanahon mga kaisubaya, kay dili, malakbitan ni nato mga igsoon nga ang pagkataon ni Jesus dili jud Disembre. Dili Disembre. Amen? Maybe naasa month of Elol. Elol. Naman, nasa summertime. Pero wala man dimension, so dili na to himuan o resibo. Okay? Pero ang kaling naisulat mo ay atong katunon. Verse number 2. And this taxing was first made with Cyrenius, was governor of Syria. And all went, na all went to be taxed, everyone into his own city. In verse four, and Joseph also went up from Galilee, out of the city of Nazareth, into Judea, unto the city of David, which is called Bethlehem. Because he was of the house and lineage of David. So, ni uli, good siya. 
didto sa Bethlehem. Mao na nga didto na naabtan si Maria sa pagpanganak sa Bethlehem. All right. Verse number 5. Usa may reason to be taxed with Mary his spouse and take note being great with child kaanak ko na. And so it was that while they were there the days were accomplished that she should be delivered and she brought forth her firstborn son take note of that firstborn son all right and wrapped him in swaddling clothes and laid him in a manger because there was no room for them in the inn take note of that again there was or there was no room for them in the inn. So, man, like inn. Kaya mga lodging house. No? Wala na yun. Bisan pagkamalayan nga, anang panahon na manguli ang mga tao o ato pa sa bagyo, mga kaigsunan ka ng mga transient house. Wala na. Puno. Bo na pag-abot nila, nga nung naulahiman sila, di sila kabiyahi o paspas. Tungon kay si Mary, Manganak na, hapit. So muna, pag hinahinay nila, pag nila dito, uy, wa na'y bakanti. Asa man taan eh. Muna, dito sila sa pasungan. Okay. So kung may ka, wala na'y, wala na'y ka ng bakanti, pagkadaghan ng tao ng baktas. Unya, imagine ha, nagbaktas ang mga tao padulong sa ilang kagalingong syudad. Dili, pwede na siya kung winter, Unya ang pasungan igsoon puno unta na og mga kahayupan tungod kay winter pero bakanti Sumo na nakatog sila sa manger So di gyud na siya December kay sa panahon sa December perting bugnawa sa Bethlehem Amen Pirting bugnawa. Yan, mayroon na yun mga tao. Yan, nakanto na ka, Pastor. Pasalamat ta sa Google. Sa una, pwede ilaron ang tao, pero karon di na. Amen? I-Google mo. Tanawa, Bethlehem in the month of December. Tanawa, kung siya makita ni mo, pwede ba baktason? Di pwede baktason, Igzon. Di li, pwede nga Anna sa gawas niya, mabdos pa diyod. Hindi pwede. So, normal ang pagmabdos ni Mary. Do you agree with it? Amen. Na? Klaro ba ang Bible nagsulti? Amen. Gipakataw siya sa usaka babae? O niya ang babae nga nagmabdos niya? Normal ang pagmabdos? O ikatulo. Jesus grew in a normal way. Nagtubo si Kristo, normal Dili abnormal. O, oh, Arita. Look, chapter 2, Gyapon. Verse number 40 to 52. Dili pasabot nga abis siya kay Ginoo. Pwede na imagic. Gyanak siya ron. Pagkaugma, dako na siya. Normal ang pagtako ni Kristo. Verse number 40 to 52. Unsa man lang ang normal. Gapailawang yun siya sa authority sa iyang parents. Chapter 2, verse number 40. And the child grew and walked strong in spirit, filled with wisdom, and the grace of God was upon him. Now, his parents went to Jerusalem every year at the feast of the Passover. And when he was 12 years old, they went up to Jerusalem after the custom of the feast. And when, the, when they had fulfilled the days, as they returned, the child Jesus started behind in Jerusalem And Joseph, his and his mother knew not of it. De ba normal sa usa kabata, no? Nga makalit lang kawagtang. Normal? Normal. Normal sa na makasabaan. <laughs> normal nga makasabaan. Normal sa nga magmatag buntag usahay ang ginikanan. Ya asa naman atong anak. Oh, normal. Verse number 44. But they, supposing him to have been in the company, went 
a day's journey, and they sought him among their kinsfolk and acquaintance. And when they found him not, they turned back again to Jerusalem seeking him. Imagine na nimo a day's journey, una sila nakaibaw. Wala na diri atong anak. So as normal nga anak pangitaon. So gibalik kanila dito sa Jerusalem kay wala ang ilang anak nakakuyog. Verse number 46. And it came to pass that after three days, they found him in the temple, sitting in the midst of the doctors, both hearing them and asking them questions. So makita ni mo si Christ, bright kayo, bright kayo, bata pa, makikistorya na sa mga doctors. Then the era. In verse 47, And all that heard him were astonished at his understanding and answers. And when they saw him, they were amazed. And his mother said unto him, Son, why hast thou thus dealt with us? Behold, thy father and I have sought thee sorrowing. Normal nga pamilya. Guol kay mi anak. And he said unto them, something that they forgot. Kay, sa kanormal mga kaigsunan, murag nalinta na nila ang purpose, nga nung naa si Kristo. Kay normal gud nga pagkatao, so gitreat gi gud ni Mary si Jesus Christ, nga normal nga tao. Nakalimot na siya, tingali ani panahon, nga naa di ay rason, nga nung naa si Kristo. Muna, reminder. Diarang reminder. And he said unto them, How is it that ye sought me? Wist ye not that I must be about my father's business? So, kaneng naata ka nun? Business ni? Sa ginoo? Mao na nga ikasabot rin yun aning nga pwede ikinabuhi sa mga kristuhan nun? Business po? If you are in other people's business, it will interfere with the business of the Lord. So you should own the business. Amo na si bu gud kani in global GTO you get kitchenware trading because you are not employed. Ikaw ang nagbuot sa imong business. Nag business man ka. Una kana yung utok ayaw na tuguti ang yawa nga sige hang kag remind di lagi ka business minded. Okay, sa ninyo din ba? Ang imong balibad, mauna. Di ka business-minded. Huwag kang ipakataong businessman. Ayun ako, mauna imong balibad ka ron sa imong kinabuhi. Mauna, balik dyo ka sa pagpangimpleyo. Hilo mo ba dahil muda? Ligyan mo matudluan. We are in God's business. Why are you allowing yourself to be under people's business to interfere God's business? Mo na pasalamat mo advance kita mga kaisunan because pwede jo ka mo biya sa mong trabaho and then let's work together for the gospel's sake. Pwede gyud ta mabuhi mga kaisunan. Gituyo gyud na sa Ginoo nga naa ang atabay diri sa atoa. Pero daghan kayo mag-ibig. Sige mag-dag, pasaan mo balde, galon. Hasol kayo kinabuhi na way. Ngayon imong tubig, kuhaon pa niyo dito, piting layo ah. Plitihan pa niyo para makadaka o tubig sa imong panimalay. Swildo ba? Ako pa sabot, swildo. Muna imong imagine nun ba? Gadadaka o ka lang. Kuhaan, ikaw man ano, daghan kayo mag-ibig mga dag galon o. Ngano man eh, ikaw man pastor, ako pa rin kausan pa rin ako dito, jutihan pa rin ako. Di ba dako kayo ng obstruction sa pagpangalagad? Verse 50, 
And then there stood not the saying which he spake unto them. Nakalimot lagi si Mary o si Joseph? Na? Nakalimot lagi. 51. And he went down with them and came to Nazareth as a as no, normal boy and was subject unto them. But his mother kept all these sayings in her heart. Medyo na-reminded na siya. Isa ka to giingo niya, no? Oh. So, normal siya nga bata nga ni sunod sa ginikanan. Nagpa-under siya sa authority sa iyang parents. In verse number 52, And Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and man. The same that we can have. Diba? Ngayon na ginoo, makadawat kag favor sa ginoo, ug sa tao. The same. Naangko niya. So, normal siya nga bata. Normal ang iyang pagtubo. 100% nahimo siyang tao. Amen? Ikaw pat, mga ikson. Jesus looked like a typical Jew. So, ay mo tanaw, dili ni mo siya mailan nga, ginoo ni siya, ginoo. Ang tanaw sa mga tao niya, hudiyo ra, hudiyo. Typical. No, dili ni mo maaan ba? nga kanang anghel or ginoo bisag anghel naman lang nga tanaw sa mga tao niya anghel pero ang tanaw sa mga tao niya na ilhan siya as a Jew okay atong basahon mga kaigsoonan John 4 7 to 9 John chapter 4 7 to 9 then cometh a woman of Samaria to draw water Jesus saith unto her, Give me to drink. Give me to drink. Unya, knowing ha nga, ang Jew o ang Samaria, Samaritan, walay involvement sa usag-usa. Dili sila mag-istoryahay. Dunay division. Anong panahon na? Dunay division. I mean, verse number 8. For his disciples were gone away unto the city to buy meat. Kaniya, ato na insert gamay. Every time ang mga disciple mo focus sa physical meat, mabuwag yun sila ni Christ. Kamantay mo? Sa panahon nga si Kristo, kanang gibiyaan sa nila, kaya nangaon sila, pagbalik nila, niyon sila nga, Christ, uh, Jesus, eat, niyon si Christ, na ako'y pagkaon, nga mo kahibaw. Ninyo na sila, kisa may nagatag niyang pagkaon. Every time, mangita sila pagkaon, nibuwag sila sa gino. Sa dihang nangisda sila, o sila ipangita. Pagkaon, nibuwag sila sa gino. Kanin panahon na, nidool siya sa babae, kaya wa siya masugo. <laughs> nidool siya sa babae, kaya nangay siya yung tubig, kaya wa diha ang mga disciple. Diin sila, Nangitang pagkaon. Muna yung mga kristuhanon ka nun, ganong wala mo sa buluhaton sa ginoo, ganong gani? <laughs> Kinangita o pagkaon. Luuya, uy. Murubag di kahatag ang ginoo ba, no? Pag-imin mo, uy. Ano mo, pasugo pa. <laughs> sugoon pa mo, pag-imin mo, uy. Di naman na angay sugoon ang mga tao ba? Amen? Verse 9. Then saith the woman of Samaria unto him, How is it that thou, being a Jew, asketh drink of me, which am a woman of Samaria? For the Jews have no dealings with the Samaritans. So nga nung nangutan na magkanako? Ningon si, ningon si, ningon na babay. Pero kung sa'yo tanong niya ni Christ? Jew. Mangge wa siya ningon ani hey Jew. Nela hey Joe man at Joe. Jew ang tan-aw sa Samaritan woman niya. Unsa man ang Jew? God? No. Human. It is a race. So, nailhan man siya, nakita siya, Jew, kay mailhan man, barabag ka ng Pinoy, 
Koreano. So, mailahan mo, ma-distinguish nimo, No? Pilipino o American. Ma-distinguish nimo, Diri, na-distinguish siya nga hudiyo man ka. Nga no, ni Dool man ka na ako, nga Samaritan man ko. Wa man tayo dealings. So, makita nimo nga si Kristo na belong siya o grace. Just like you and me. We are Filipino. Maasa man ta maabot mga kaigsunan, mailhan yun tang Pinoy. I'm proud of be, being a Filipino. Ison, tinuod yun na. Ako, lipay kay kong ang Pilipino ko. Amen? Nagay katangian ng Pilipino nga espesyal. Are you happy being a Filipino? Amen. And Filipino nga servant sa ginoo? Kaya mo mo sa kanindot na? Laborer ang Pinoy? Hard worker ang Pinoy? Mo na kung Pilipino ka, tapulan ka, nakalimot ka, unsa ka. Kaya Pilipino, kamaog yun na, manikay-sikay. O niya, ang naka-espesyal na to, Pilipino ta, nga alagad sa Diyos. Hallelujah. Pagka-espesyal naman aning Kristohanon, nga Pilipino. Mo na bisag-asa, ilabay, mga kaigsunan, makastart yung buluaton. Kaya na mga misyon, mga kaigsunan nga, Nagmission ka anang lugar niya pagkahuman i-post nimo sa social media kay nagkalisod ka. Pagpakaulaw na sa Ginoo. Pagpakaulaw na sa Ginoo. Dapat imong gi, gi pronounce mga kaigsoon, gi announce nimo, God will send me there. Ipakita dito nga God is good. Ang imong i-post kadaugan sa imong pagpangalagan dili kay mag- I-post dahil pundok mga bata, pundok, picturean yan. O oh, mga bata, luwi kayo. Support, support us. Kita, gipadaman tas ginoo. Gipili man mo sa ginoo. Muna di kita mo post mga kaigsunan. Makita, gaya ko ninyo nga mag-post-post mo diha nga support our Aga Rescue. Kasabaan ganti ka sa online. Ayaw gini tawag ingon anak. Do not exploit the ministry. Exploitation mana? Kaya na magamit-gamit ka diha. Nangalagad ka kintahin. Yung kaman yung mong i-post. We need support. Don't do that. Let's labor for the needy. That is the simple instruction of God. God wanted you to do something for Him. Labor. If you want to do rescue, you labor. Para maka-rescue. Ay mo pag tinapulan. Mo na nakailag kita sa nagsugo na to. Mubuhat ta. Amen? Mubuhat ta mga kaigsunan. So praise God for this lesson nga ato na learn that Jesus Christ, atong i-review gamay, Jesus Christ became a man 100%. So, unsa may pagpamatuod nga si Kristo na tawag yun siya 100%. Una, He was born of a woman just like you, just like me. Natawo siya, pinaagi sa usaka, babay. Wala siya na tao, nga nilusot lang siya sa liki sa kawayan. Wala siya gipakatao sa unggoy. Gipakatao siya sa usaka babay. So, kani gipatay ni mga kaigsunan ka ng evolution nga ang tao gikan sa unggoy. So, si Kristo, ang ginoo, nagpakatao dapat unggoy. Kung gikan sa unggoy, ang tao. We are created in the likeness of God man. Amen? Pero sa man pagpakatao na sa ginoo, asa man niya gipalusot? Sa unggoy ba o sa tao? So, dili tagikan sa unggoy. Mura, mukhang unggoy lang tayo. <laughs> Ugaling unggoy, mukhang unggoy. Ah, Di ba? Oh. Ikaduha. Si Mary, nag-underwent siya o normal ng pregnancy. Parehas ni, parehas ni mo. Hindi ang gimabdos ni may mong anak. Normal. Okay? 
Pag mag prenatal, minatay na pud. Minatay utong. No? Mo na kanang mga magdos inyong wife, ay gyud naglabda ang yang oh, kay ngano. She is about to have an agony. <laughs> Mo na kanang magdos inyo asawa tanang pagpangga ihatag diha. Oh, di pa mo ganahan na na. Pag magdos na mo ay. Panggaon mo. Muna luoy kayo ng mga, mga kanang single parent. Luoy kayo eh. No? Unya, labi na walay parents. Pagkaluoy yan yung magdos kay ikaw rausa. Ikaw ang nagtrabaho. Ikaw ang nag... Kuan? Tanan. Unya, inig panganak ni mo wala na yung katrabaho. Unya ini kadag ko sa anak sukol da yon. Hmm. Ligid la lin. Okay, number three. Ang pagtubo ni Kristo normal sad. Amen. Normal lang yang pagtubo as a normal boy na ang nagpa-under siya sa authority sa iyang parents. Amen. Jesus was not an alien. Jesus was a person. And He is a person. Praise the Lord. We have Jesus Christ in our life. Amen? He died for our sins. Pero di rin panahon na sa atong lesson, natawagin siya. Natawagin siya, not for celebration sake, not for Christmas sake, ang iyang pagpagkatao is to begin His mission. Amen? Para matuman niya iyang mission, dili kay para naatay Pasko. Mga nagnaay mo, kuan ninyo, anang celebration? Pas ina Pasko. Pasko. We have Jesus in our heart. Lord, salamat kayo ni Kabuntagon. Salamat kay Lord nga kanang gibadlong minimo salamat kay Lord nga niabot na gyud ang panahon nga kami na ang naa sa manibela sa buluhaton tuguti Lord nga dili namo ipadagan ang imong ministry sa lahi nga direksyon tuguti Lord nga ang pagpadagan namo sama sa imong pagpadagan o Dios nga aduna siya ay tumong og katuyuan hilabi na sa kabataan. Salamat kay Lord sa gugma ng imong gipaambit namo. Og tuguti Lord nga magamit ni namo sama sa imong paggamit sa pagsabot og sa pagtabang sa mga nanginanglan. Tuguti Lord nga mawa sa mga nahuna ang kahadlok. Tuguti Lord nga mawa sa mga nahuna ang pagkasigurista nga kaugalingon lamang ang gitanaw. Tuguti Lord nga ngamong kasingkasing og nahuna mulantaw gyud ngadto sa uban nga nanginanglan og tuguti lord nga dili namo tutukan ang among kaugalingong problema kay ikaw ra man ang musulbad ni ini apan tuguti lord nga mubuhat kami nga ang tumong nga moabot ang panahon nga mahimo kaming rescuer sa mga nanginanglan salamat kay lord sa imo pagpa uh, tudlo kanamo karon kabahin nimo lord jesus nga ikaw na himong Uh, 100% man para mahatag na sa amo a Lord ang kaluwasan nga tinuod. Salamat kay Lord ug tuguti nga uh, sa among pagampo kanon ikaw gyud ang among itubo Lord ug ang among uh, saligan. In Jesus name.